itu hey, apa makanan hey, ya. built the same year yang juga dibangun di tahun yang sama 200 tahun lalu and then smaller barns were built later dan juga ini tempat penyimpanan yang dibangun kemudian yeah. jadi yang dua kecil ini dibangun kemudian Now William Miller was not a Seventh Day Adventist. William Miller bukanlah seorang SDA atau Seventh Adventist. He was a Baptist. Dia adalah orang Baptis, anggota gereja Baptis. And as he studied his Bible, he came to the conclusion that Jesus was going to come back. Jadi pada saat dia mempelajari Alkitab, dia mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus akan datang. When you go in the house, the room that is most important is called William Miller's study. Jadi kalau kita nanti masuk dalam rumah, saat ruangan yang paling penting adalah yang disebut dengan tempat belajarnya William Miller. Ellen White, tells us in the little book, Early Writings, Ellen White menuliskan dalam satu buku tulisan-tulisan permulaan, that angels from heaven, bahwa ada malaikat dari surga, came to that room, datang ke ruangan tersebut, and enlightened William Miller's mind dan untuk memberikan penerangan kepada pemikiran William Miller as he studied the Bible pada saat dia mempelajari Alkitab particularly concerning the time prophecies khususnya tentang nubuatan yang hubungan dengan tanggal Now when I say time prophecies you know what I'm referring to like for example the 2300 day prophetic prophecy ya, jadi yang dimaksudkan adalah tahun-tahun uh, pro, pro, uh, profetik Nubuatan. itu artinya tahun-tahun nubuatan yang khususnya seperti 2300 pagi dan petang And he believed William Miller believed that when the 2300 day prophecy ended Jesus would return from heaven. Jadi uh, William Miller percaya bahwa setelah di akhir 2300 pagi dan petang dan pagi itu maka Yesus akan datang turun dari surga. That did not happen. Itu tidak terjadi. Many people were disappointed. Banyak orang yang sangat kecewa. October 22nd 1844. Oktober 22 tahun 1844. Today we understand Hari, pada saat sekarang ini di zaman sekarang kita sudah dapat mengerti that something very important did happen on that date. Hal yang sangat penting betul-betul terjadi pada Oktober 22 1844. <coughs> Not that Jesus was coming back to earth. Bukan pada saat itu Yesus datang dari surga ke bumi ini, but rather he was going into the most holy place. Tet tetapi Yesus pindah dari bilik yang suci kepada bilik yang maha suci. And he, when he finishes his ministry there, dan pada saat Yesus menyelesaikan pelayanannya di, di bilik tersebut then he will come back for us barulah yeah. setelah dari bilik yang maha suci barulah Yesus akan menjemput kita now I'll tell you one more thing about William Miller's study nah saya akan beritahukan sedikit tentang ruangan belajar daripada William Miller another example of the supernatural happening here ada hal yang supernatural yang di luar pemikiran yang telah terjadi di tempat tersebut after William Miller concluded that Jesus was coming back soon setelah William Miller mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus akan datang segera, he felt under conviction that he should share what he had learned with everybody around. Dia mendapatkan him. satu keyakinan bahwa dia harus membagikan apa yang dia pelajari kepada orang-orang di sekelilingnya. But he did not feel comfortable preaching. Tapi dia tidak mampu, tidak merasa mampu untuk berkhotbah. And so when he felt convicted he would come up with excuses why he could not preach. Jadi waktu itu dia mengambil banyak alasan untuk walaupun sudah memiliki keyakinan dia memiliki juga alasan kenapa dia sudah tidak tidak harus untuk berkhotbah. For about 10 years. Selama 10 tahun dia tidak oh, yeah. tidak menolak untuk membagikan apa yang diketahui. I can't preach, Lord. Saya no. tidak dapat berkhotbah ya Tuhan dia katakan. Finally, pada akhirnya William Miller was in his study one one morning, one Saturday morning. William Miller sedang belajar pada satu Sabat pagi. Suddenly it seemed as if somebody else had come into the room where he was. Tiba-tiba dia merasa seperti seakan-akan ada seseorang yang datang ke ruang ke ruangan di mana dia berada. He did not see anybody. Dia tidak melihat ada orang di situ. But yet a voice said to him, "Go and tell the world what you've learned." Tapi ada satu suara yang berkata kepadanya, "Pergilah." Dan kabarkanlah kepada dunia apa yang kamu telah pelajari. William Miller was was taken by surprise. William Miller sangat terkejut saat itu. And he said, "No, Lord, I I I can't preach." Tapi dia katakan tidak, Tuhan, saya tidak dapat, saya tidak mampu berkhutbah. I'm a farmer, saya not a preacher. Saya seorang petani, bukan seorang pengkhutbah. I'm an old man. Saya orang tua juga. He was 49 years old. Dia waktu itu masih berusia 49. Then the voice said to him. 
what would it take for you to go and do your duty to warn the world? Jadi apa yang harusnya di, engkau mau lakukan untuk mem- memberikan peringatan kepada dunia? William Miller thought for a moment and he said, William Miller berpikir dan berkata, I'd have to be invited. Saya harus diundang. After he said that, it was as if he was left alone in the room once more. Dan pada saat itulah dia merasa seakan-akan dia ditinggalkan sendirian lagi di dalam ruangan tersebut. And he felt great. Dan dia rasa senang. Ah, siapa yang mau undang saya? Why did he feel so good? Mm. Kenapa Why? dia rasa sangat senang? Mm. He was 49 years old. Nobody had ever asked him to preach before. Dia sudah berusia 49 tahun dan tidak pernah sebelumnya orang mengundang dia untuk berkhutbah. So what was the chances he would get an invitation? Jadi oh. tidak ada kesem- tidak ada kemungkinan bagi dia untuk mendapatkan undangan untuk berkhutbah. And so he felt good. Dia, dia rasa senang. <laughs> Nobody was going to invite him. Tidak akan ada orang yang mengundangnya. 30 minutes later there was a knock at the door. 30 menit kemudian ada orang yang ketok pintu rumah. It was his nephew. Itu dia punya keponakan. Uncle William, Papa sent me. Di uh, keponakannya katakan, "Oh, Paman William, oh ayah telah mengirim saya kepadamu." It seems that tomorrow our pa- tomorrow Sunday our pastor is going to be away. <laughs> Besok hari Minggu kita ke- kelihatannya kita punya pendeta tidak akan berada di gereja. And Papa is wondering if you would come and share what you learned. <laughs> Jesus. Ayah datang untuk saya untuk tanya kira-kira mungkin ada yang kamu dapat bagikan sehubungan dengan kedatangan Yesus. The color drained out of William Miller's <laughs> Pucat, pucat. Yeah, Ati itu. He was angry at himself. Dia marah pada dirinya sendiri karena sudah memberikan satu perjanjian kepada Tuhan. That he had ever promised God if I'm invited I'll go and preach. Waktu, kalau perjanjiannya kalau ada yang undang maka saya akan bagikan apa yang saya pelajari. He was angry at God too. Dia juga marah kepada Tuhan. He thought God had tricked him into this. Dia pikir Tuhan sudah menjebak dia dalam hal ini. To make a long story short. Untuk membuat ceritanya panjang ini pendek, William Miller did go. William Miller, William Miller, Miller pergi dan berkhutbah. They liked what he had to say so much they invited him to stay for a whole week. Ya, yeah. yeah. mereka senang mendengar apa yang dia bagikan dan dia diundang selama satu minggu penuh. And every day he spoke dan again. Dan setiap hari dia bicara terus menerus. 13 families were converted. 13 keluarga bertobat. And William Miller returned home just so happy. Dan William Miller kembali ke rumah ini dengan sangat senang. Happy that he had done what God asked him. Dia telah senang karena dia telah melakukan apa yang Tuhan sudah inginkan dia untuk lakukan. Now here's here's the part I want you to know. Inilah satu hal ini ada satu hal yang saya ingin anda semua ketahui. In order for his nephew to have arrived. Untuk su- agar supaya keponakannya itu dapat tiba di rumah ini, only 30 minutes after his promise, hanya 30 menit setelah dia membuat perjanjian dengan Tuhan, this meant that his nephew had left his house 20 miles away an hour and a half or two hours earlier. Jadi hmm. keponakannya ini karena uh, jarak ke rumahnya yang cukup jauh, dia harus tinggalkan rumahnya dua jam sebelum saat dia tiba, dia datang. In other words, the invitation was on its way yeah. before he promised God. Undangan untuk mengajak William Miller berkhutbah sudah tiba sebelum bahkan sebelum William Miller membuat perjanjian. Yeah. Yeah. That's a good judgment. Now there's lots more I could to- tell you, but I know you have a long trip ahead of you, and I know you want to see the house. I will go to William Miller's study. As you go in, you can walk around and see things for yourself. And if you have any questions, I'll try to answer. Jadi that. saya tahu Anda akan memiliki perjalanan yang panjang, Anda akan pergi jauh juga untuk pulang, tapi saya akan bawa kita masuk ke dalam yes. dan Anda bisa melihat sekeliling, tapi yang jadi fokus saya akan tunggu Anda di ruangan belajar daripada William Miller. Oke. Okay. 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 Thank so you. I'll open the doors. Come when you're ready. Okay. Okay. Oh. Oh. What you can do is you can walk around like a big circle. Okay. This is the room where the supernatural happened, right here. Stop here. This is it. This is his study. Does anyone have a wife? 
Yes, Lucy. Lucy, Lucy, Lucy Miller, right? This is a, this is a portrait of oh, William Miller. Uh -huh. And when you go to the next room, you'll see a portrait of Lucy hanging on the wall, his wife. Yes. Lucy. Yes. Hey, The Bible is not original. Ini apa ini ya? Oh, korban tenun, bikin kain. Nih, tu kursi goyang besar sekali. Panjang. This is Mrs. Mrs. Miller, right? Yes. Yes. Lucy. Lucy. Yeah. Their youngest daughter was also Lucy. Oh, the youngest daughter. Yeah. Yeah. Lucy too. Yeah. Isn't it? Okay. Thank you, ma'am. Oh, William's oh, younger yeah. brother. Solomon. He, Solomon, yes. And his wife, is, her name is Wealthy. <laughs> but they live down on the corner. Uh, their mothers, uh, his mothers and William's mothers, he took care of their father after his father his father was a captain. Oh, his father too. Yeah. Oh, these are these are not William, William Miller. This is this William. This is. Oh. And his father was a captain William Miller, and his grandfather was a captain William. Oh yeah. Wars. Yeah. Wow. Yeah. 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 Yeah.
Mire, pero ahí. Me, dia dia mati lapan belas lima empat. Tapi papa lahir. Denia o eight. Ini, and he said. Umur tujuh puluh dua tahun dia meninggal. Kalau ini berapa tahun dia meninggal? Dia bebi ni tanti sebelas. Iya. Oh, dia pesuami duluan meninggal. Lapan belas empat sembilan. Kalau ini 1850. Dia 68 tahun betul terang mau bilang. Oh, wife. Ini wife. Ini wife. Iya, wife. Wife itu 72 wife. tahun. Ini William. Ya. Ini William ya. cuma 68, 68 tahun dia tahun. meninggal. Mudah sekali, Mami itu tua. Dia pe ayat-ayat dari Daniel 7. Daniel 7 dan 2 ya. Daniel 7 ayat eh 12 ayat do, Daniel 12 ayat 12. Iya, Bun. Kota 1849. Lucy. No, dia dia mati. 1849. Ya mana dia lahir? Dia tak tahu. Orangnya nak kasih cuma.